अवतार मेहर बाबा की जय अंदर की जय बाबा ने मन की सोद रमणीराज गोजल सोक्रम निर्वहन बाध्यता अगर सो मेर दाखिल सहकार आशिस्ट सो मन की इपड़की गा स्पी सार्ट मन की अंत नागुरी सैशन कंप्लीटा नोट सूड सी ओक विशिष्टता दाने विषय सारांशं अलग दिन चरत्र गुरी को मंदिर प्रेम को विवरी अलगे मन प्रधान ग्रंथों की नागो स गत आदिवार प्रवेश बाबा को मेरे की अंत मोदी पेजी ना चवर पेज वरकू प्रती दी क्षुण चलवी मन कवर की उठी फ्रंट फ्लाप बैक फ्लाप आ रे विषय सोदर सतोष गत वार विवरी इप्ड मन ग्रंथों लपल की प्रवेश दी संबंधी असइन चेत ने भागा कवर् मिंदी एवरकते रिमेनिंग पार्ट असैन वाल कंटिव मुझे ग्रंथों की प्रवेश ग्रंथ निर्माण बुक् स्ट्रक्चर गुजरात अब मन विषय साधारण स्टाडर्ड बुक्स मन की त्री पार्ट क फ्रंट मैटर बॉडी मैटर बैक मैटर सो अला ग्रंथा मन की मूड विभाग चूस अला मोदी विभाग फ्रंट मैटर लाइट आफ द बुक् अलग आथर् पब्लीशर यह विषया अलांग वि मन की कापी रेट विषय उ अंत मोदी विभाग अंशा मोद अंश मन टू रेडवे डेडिकेशन अटे ग्रंथा ने एवर अंकितम चारने विषय रेडो अंश मूडोद चार्ट मूडोद कंट विषय सूचक इंजो ये विषय प्रस्ताव पड़ा सूचक इंका ऐदवे प्रिफेस परचय एडिटर डॉनी स्टीवे को तरवा सिक्त इंट्रोडक्ष फस्ट एडिशन सवेन्थ ईटम इंट्रोडक्षन एडिशन इला अंश मन की फ्रंट मैटर इंक बाॉडी मैटर को रेडो विभाग में असल बुक्को प्रधानमंत्री विषय अने बाॉडी मैटर उषयानी साधारण मैं चाप्टर्स पीलू उठा बट ग्रंथ में दिन बाबा पार्टस जरिए सो पद भागा प्रधानमंत्री विषयानी विभजन पार्ट वन पार्ट इंका चवरदी बैक मैटर मन नाग अंश कोर ऐटम्स अंदर मोटमोद सप्लीमेंट दी अबंधी अटू उ रेडविदाक चवर माट अटर मूडवद पदकोश ग्लासरी पारिभाषिक पदकोश नागवद पद सूचिक इंडेक्स अत इंत साधारण सप्लीमेंट अंत बाबा स्पी ग्रंथा डिटेटे अलग गत कोई अंशाल मीद मरको विवरण इव जी आ विवरानी आये या मंडली सभ्यु मुख्य घनी सभ्युत वीटी इक अबंध में पुदपरचार अला पदकोश यह ग्रंथों इंग्ली रायबड़ी का आंग्लेतर पदों वो अंत वेदांत सांप्रदा संबंधी संस्कृत पदा यानी हिंदी पदा यानी लेकिन सूफी सांप्रदा संबंधी अरबी पर्शियन और उर्दू पदा यी ग्रंथों में तारस्पन वाटी को विवरण यह पारिभाषिक पद को इवेदे अलगे वाटो वाट विवरण तो पट पदा ने एला उच्चर उच्चारण प्राकट डीटेल मन की ग्लासरी इंडेक्स 
ఇండెక్స్ లో పద సూచి కట్టి వర్డ్స్ ఏ పేజ్ లో ఎక్కువ ఉంది అనే విషయం కూడా మనకి ఇండెక్స్ లో ఇవ్వబడింది ఇంకా ఎపిలాగ్ చివరి మాటగా కూడా బాబా ఈ గ్రంథం గురించి భగవంతుడు ఎక్కడే ఉన్నాడు అదొకటే భగవంతుడే ఉన్నాడు బ్యాక్ మ్యాటర్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలు సార్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్ కొంచెం దయచేసి ఎవరైనా మరొకరు మ్యూట్ లో పెట్టగలరండి నేను స్క్రీన్ షేర్ చేశాను కాబట్టి అందరికి యాక్సెస్ ఉంది మరొకరు ఎవరైనా ఒకసారి వెళ్ళి అన్మ్యూట్ ఎవరైనా చేయకపోతే మ్యూట్ చేయకపోతే వాళ్ళ మ్యూట్ చేయాలి అన్మ్యూట్ లో ఉంటే థ్యాంక్ యూ సో ఇదండి మూడు విభాగాలు గాడ్ స్పీక్స్ గ్రంథంలో అయితే ఇప్పుడు మనం విషయంలోనికి వెళ్దాం మొట్టమొదట మనం ప్రస్తుతం చదువుతున్నటువంటి ఈ డిజిటల్ బుక్ అనేది ట్రస్ట్ యొక్క వెబ్సైట్ నుండి తీసుకోబడింది మీకు డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఏమైనా షేర్ చేసారా షేరింగ్ ఏం కనబడుతున్నారు కదా షేర్ చేసాను కనిపించట్లేదు అండి కనిపిస్తుంది సార్ కనిపిస్తుంది వాట్స్ విత్ పేజ్ ఉంది కదా రైట్ ఓకే సార్ ఈ ఫోకల్ చూసిన కదా లాగ్ అవుతది ఆ సరే సరే సార్ గరే డిజిటల్ బుక్ అనేది ట్రస్ట్ వెబ్సైట్ లోని తీసుకున్నామండి ఇది మనం చదువుతుంది సెకండ్ ఎడిషన్ థర్డ్ ప్రింటింగ్ సో గాడ్ స్పీక్స్ గ్రంథాన్ని మనకి ఓపెన్ చేయగానే మనకు కనిపించేది మొట్టమొదట ఫిజికల్ కాపీ మీ దగ్గర ఉన్నా మీరు బుక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు కనిపించేది బాబా యొక్క ఈ చిత్రపటం కనిపిస్తుంది ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో బాబా వాషింగ్టన్ లో తీసుకున్నది దీని తర్వాత మనకి టైటిల్ పేజ్ వస్తుంది సో బాబా ఈ గ్రంథానికి అంటే ఇచ్చినటువంటి పేరు గాడ్ స్పీక్స్ స్వయంగా మనం హిస్టరీ ఆఫ్ గాడ్ స్పీక్స్ చదువుకున్నప్పుడు బాబాయే ది గ్రంథానికి పేరు పెట్టడం జరిగిందని తెలుసుకున్నాం సో ఈ గ్రంథం యొక్క టైటిల్ గ్రంథ శీర్షిక గాడ్ స్పీక్స్ దీన్ని తెలుగులో మనం చెప్పుకోవాలంటే భగవద్ వచనము అంటే భగవంతుని యొక్క మాటలు అని మనం అనువాదం చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ గాడ్ అనే పదానికి మనం కొంచెం తెలుసుకోవాలండి సాధారణంగా గాడ్ అనే మాటని బయట వాడడం సృష్టికర్తది జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే ఈ సృష్టినంతటిని సృష్టించారో సృజించారో ఆ స్థితి యొక్క భగవంతుడికి గాడ్ అనే మాటను వాడుతూ ఉంటారు సాధారణంగా అంటే మనకి ఈ సృష్టి స్థితి లాయక కారకుడిగా ఉన్నటువంటి లేదా బ్రహ్మ అని చెప్పబడుతున్న అతను లేదా ఈశ్వరుడిగా చెప్పబడుతున్న అతను గాడ్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఈ గాడ్ స్పీక్స్ అనే మాట బ్రహ్మకు కాకుండా సృష్టికర్త కాకుండా ఆయనకి అతీతంగా ఉన్న మరొక స్థితి చెప్తుంది అంటే బియాండ్ గాడ్ పరబ్రహ్మ స్థితికి సంబంధించి ఇక్కడ గాడ్ అనే పదం వాడడం జరిగింది అంటే పరబ్రహ్మ పలికినటువంటి పలుకుడు ఆయన మాటలు గాడ్ స్పీక్స్ అంటే ఆ స్థితిలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటి మాటలు సృష్టికర్త అనేటువంటి భగవంతుడు చెప్తున్న మాటలు కాదు ఆ రకంగా దీన్ని మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది గాడ్ స్పీక్స్ అనే మాట పరబ్రహ్మ వాక్కులు అని అయితే ఇది టైటిల్ ఈ టైటిల్ క్రిందనే మనకి సబ్ టైటిల్ కనిపిస్తూ ఉంది ద థీమ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ అండ్ ఇట్స్ పర్పస్ అని సాధారణంగా సబ్ టైటిల్ అనేది ఆ గ్రంథంలో ఉండేటువంటి విషయం గురించి కొంత వివరణ మనకి ఇస్తుంది వెరీ షార్ట్ అండ్ సింపుల్గా అలా ఈ గాడ్ స్పీక్స్ అనే గ్రంథంలో అసలు విషయం ఏముంది అనేది మనకి ఆ ప్రశ్న వేసుకుంటే దానికి సమాధానం ఇందులో దొరుకుతుంది ద థీమ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ అండ్ ఇట్స్ పర్పస్ సృష్టి దాని యొక్క ప్రయోజనానికి సంబంధించిన కథాంశమే విషయ విషయాలే ఈ గ్రంథంలో చెప్పబడ్డాయి సృష్టి అంటే ఏమిటి అనేది ఇందులో ఉంది అలాగే ఆ సృష్టి అనేది ఎందుకు ఏర్పడింది అది ఎందుకు ఉనికిలోకి వచ్చింది దాని ప్రయోజనం ఏంటి ఈ రెండు విషయాల గురించి ఈ గ్రంథంలో మాట్లాడారు అనేది మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ఈ సబ్ టైటిల్ బట్టి అలాగే ఈ గ్రంథకర్త ఇంకా రెండవది ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ లోకి వస్తే ఈ గ్రంథకర్త మన ప్రీతముడు యుగావతారుడు అయినటువంటి మెహర్ బాబా సాక్షాత్ ఆ పరబ్రహ్మ అయినటువంటి మెహర్ బాబా గాడ్ స్పీక్స్ అంటే ఏ గాడ్ అయితే ఈ మాటలు చెప్పాడో ఆ గాడ్ భూమి మీద అవతరించినటువంటి మెహర్ బాబాని ఈ గ్రంథాన్ని మనకు అందించారు ఆయనే గ్రంథకర్త అలాగే బాబా రాసిన అనేక గ్రంథాల్లో అంటే అనేక గ్రంథాలు మనకు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ గ్రంథ రాజంగా 
మ్యాగ్నమ్ ఓపస్ గా చెప్పబడుతున్న గ్రంథం కూడా గాడ్ స్పీక్స్ ఇక నెక్స్ట్ మనకి ఎంబ్లం కనిపిస్తుంది అండి ఇది చాలా సార్లు మనం చూసే ఉన్నాం అన్ని మత చిహ్నాలను కలుపుకుంటూ బాబా యొక్క ఆయన కార్యం యొక్క ప్రధానమైన మోటో ఉద్దేశం మాస్టర్ ఇన్ సర్విట్యూడ్ దీని గురించి కూడా మనం గత వారం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి నేను మరలా ఇక్కడ ప్రస్తావించట్లేదు చివరిగా మనకు ఆ ఫస్ట్ పేజ్లో కనిపించేది పబ్లిషర్ సూఫిజం రీఓరియంటెడ్ ఈ గ్రంథానికి పబ్లిషర్ ప్రచురణ కర్త ఎందుకంటే బాబా ఈ గ్రంథం యొక్క కాపీ రైట్స్ని అంటే ప్రచురణ బాధ్యతలన్నీ కూడా ఈ సంస్థకి అప్పగించారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఇది ప్రింట్ అవుతూ వస్తూ ఉంది అలాగే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న కాపీ కూడా వాళ్ళ ద్వారానే పబ్లిష్ అయిందని మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తే మనకి కాపీ రైట్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఈ గ్రంథం యొక్క మొట్టమొదటి ఎడిషన్ రిలీజ్ అయింది తర్వాత మరికొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేపడ్డాయి బాబాయ్ స్వయంగా ఆ చేంజెస్ ఏంటి అనేది అప్రూవ్ చేశారు తర్వాత బాబా శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత బుక్ అయితే ఫిజికల్గా పబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది బట్ అందులో ఉన్న మార్పులన్నీ కూడా చేర్పులు బాబా యొక్క అనుమతితోనే చేయబడ్డాయి సో అది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో సెకండ్ ఎడిషన్ వచ్చింది వాటి యొక్క ప్రింటింగ్స్ డీటెయిల్స్ కూడా మనం చూడవచ్చు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న బుక్ అయితే నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో ఆయన థర్డ్ ప్రింటింగ్కి సంబంధించిన బుక్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది ఎక్కడ ప్రింట్ అయింది ధర్మ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఒక్లాండ్ కాలిఫోర్నియా ఈ డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ సో ఫ్రంట్ మ్యాటర్లో మనకి మొదటి అంశం అయిందండి టైటిల్ ఆఫ్ ద పేజ్ అండ్ కంటెంట్స్ కాపీ రైట్స్ ఇంకా రెండవ అంశం సెకండ్ ఐటమ్ ఏంటంటే డెడికేషన్ సాధారణంగా ఒక గ్రంథం రాసిన తర్వాత ఆ గ్రంథాన్ని అంకితం ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది అనేక సందర్భాల్లో మనం చూసే ఉన్నాం అంకితం అనేది ఒకరికి ఎందుకు ఇస్తారంటే కృతజ్ఞత భావాన్ని తెలియజేయడానికి ఒక సెన్స్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్తో ఒక గ్రంథాన్ని ఎవరికైనా అంకితం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఎందుకు ఈ కృతజ్ఞత భావాన్ని తెలియజేస్తారు అంటే సాధారణంగా ఎవరికైతే అంకితం ఇస్తున్నారో అంకితం చేసుకోబ అందుకుంటున్న ఆ గ్రంథాన్ని అంకితం గావించబడుతున్న వ్యక్తి అందుకుంటున్న వ్యక్తి ఈ గ్రంథకర్తకి ఆ విషయాన్ని తయారు చేయడంలో అయినా సహకరించి ఉండొచ్చు లేదా దాని పబ్లిషింగ్లో ఒక ఆర్థిక సహాయం అయినా చేసి ఉండొచ్చు లేదా ఒక స్ఫూర్తిని కలిగించి ఉండొచ్చు ఈ గ్రంథాన్ని రాయడం లేదా ఇతనికి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు కావచ్చు లేదా విజయం దానం చేసిన గురువులు కావచ్చు ఏదో ఒక రుణపడి ఉన్న భావం ఆయనలో కలిగినప్పుడు ఒకరికి అంకితం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలా గతంలో ఎంతో మంది కవులు రాజులకు అంకితం ఇచ్చారు మనందరికీ తెలిసిన పోతన తెలుగువాడైన భాగవతాన్ని శ్రీరాముడికి తన దైవానికి అంకితం ఇచ్చాడు అలా బాబా ఈ యొక్క తన గ్రంథాన్ని గ్రంథ రాజాన్ని ఎవరికి అంకితం ఇచ్చారంటే టు ది యూనివర్స్ సృష్టికి అంకితం ఇచ్చారంటే ఇక్కడ యూనివర్స్ అనే మాటకి మనం అర్థం చెప్పుకోవాలి అంటే కేవలం మన కంటి ముందు కనిపిస్తున్న ఈ స్థూల ప్రపంచమే కాకుండా స్థూల సూక్ష్మ మానసిక ప్రపంచాలన్నింటినీ కలుపుకుని ఉన్నటువంటి సృష్టి సో అటువంటి సృష్టికి అంకితం ఇచ్చాను అని చెప్తున్నారు బాబా అయితే సృష్టికి అంకితం ఇవ్వడం అంటే ఏంటి దానికి కూడా వివరణ క్రిందనే మనకి డాష్ పెట్టి చెప్తూ ఉన్నారు అసలు ఈ సృష్టి అంటే ఏంటి అంటే భగవంతుణ్ణి సస్టైన్ చేస్తున్నటువంటి విద్యారూపంలో ఉన్న సృష్టికి నేను ఈ గ్రంథాన్ని అంకితం ఇచ్చానని చెప్పారు సో ఇక్కడ ఎవరికి అంకితం ఇచ్చారో చెప్పారు ఎందుకు అంకితం ఇచ్చారో కూడా ఇండైరెక్ట్లీ మనం చెప్తూ ఉన్నారు అంటే భగవంతుని సస్టైన్ చేయడానికి ఇక్కడ సస్టైన్ అనే మాటకి మనం అర్థం చెప్పుకుంటే డిక్షనరీ కేంబ్రిడ్జ్ డిక్షనరీ కానీ చూస్తే మెయింటైన్ లేదా సఫర్ సపోర్ట్ ఇలా మూడు అర్థాలు ఇచ్చారు వాళ్ళు ఒక ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్గా సస్టైన్ మనం చెప్పారు అయితే నాకు దగ్గరగా అనిపించింది సపోర్ట్ అనే మాట నాకు దీనికి సూటబుల్గా అనిపిస్తుందని అనిపించింది సో రియాలిటీకి సపోర్ట్ చేసినటువంటి విద్యారూపంలో ఉన్న సృష్టికి నేను ఈ గ్రంథాన్ని అంకితం ఇచ్చానని చెప్పారు బాబు అయితే ఏ రకంగా సపోర్ట్ చేసింది అంటే మనందరికీ కొంత మనం ఈ ఓవర్ వ్యూ చెప్పినప్పుడు రఘుపతి గారు విన్నది సో భగవంతుడు ఉన్నాడు కానీ ఆ భగవంతుడికి తానున్నాను అనేటువంటి స్పృహ లేదు తన ఉనికి యొక్క స్పృహ లేదు అలా స్పృహ లేకుండా ఉన్నటువంటి భగవంతుడు తనను భగవంతుడిగా గుర్తించడంలో 
తనకి దోహదపడింది సహాయపడింది ఈ ఇల్యూషన్ అనేది అంటే ఈ సృష్టి అనేది కాబట్టి తన ఉనికిని తాను గుర్తించడంలో తనకి దోహదపడింది ఆ ఉనికిని గుర్తించడం వల్ల ఆయన అనంతమైన ఆనందాన్ని అనంతమైన జ్ఞానాన్ని శక్తిని అనుభవించగలుగుతున్నాడు కాబట్టి ఆ విషయంలో ఆయనకి దోహదపడినటువంటి ఈ మిథ్యారూపంలో ఉన్న సృష్టికి ఎందుకంటే సృష్టి కంటూ ఉనికి లేదు మిథిగా దానికి ఉనికి ఉంది కాబట్టి ఆ మిథ్యారూపంలో ఉన్న సృష్టికి నేను ఈ గ్రంథాన్ని అంకితం చేస్తున్నాను అని బాబా చెప్పడం జరిగింది దీంతో రెండవ అంశం కూడా పూర్తయిందండి ఈ రెండింటి మీద ఏమైనా ఎవరైనా ఏడ్ది యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నా లేదా ప్రశ్నలు ఏమైనా అంటే సృష్టిని క్రియేట్ చేసిందే బాబా కదండి సో మళ్ళీ యూనివర్స్కి డెడికేషన్ అక్కడ కొంచెం అంటే సృష్టిని క్రియేట్ చేయడం అనేది బాబా కాదు సృష్టి ఒక ప్రశ్న ఆ భగవంతుల్లో ఉదయించడం వల్ల సృష్టి సహజంగా ఏర్పడింది సృష్టించాలి అని కాదు అది ఒక న్యాచురల్ గా ఆయన అవ్వము మొదట రావడం వల్ల ఆ సృష్టి అనేది సహజంగా ఏర్పడింది ఆ డీటెయిల్స్ మనకి ఈ గ్రంథంలో ఉన్నాయి అది ఎలా జరిగింది ఏమిటి అని ఆ సృష్టి ప్రయోజనం ఏంటి ఎందుకు వచ్చింది అనేది మీరు వివరాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది సో టైటిల్ పేజ్ కి సంబంధించి డెడికేషన్ పేజ్ కి ఈ రెండు అంశాలు ఏమైనా ప్రశ్న ఉన్నా ఏదైనా యాడ్ చేద్దామన్నా మీరు చేయొచ్చు ఓకే ఆ ప్రశ్నలు ఏవి లేవంటే నేను ముందుకు వెళ్తానండి తర్వాత అంశం చార్ట్స్ అయితే చార్ట్స్ గురించి చెప్పుకునే ముందు మనం కంటెంట్స్ లోకి వెళ్దాం ఇది చెప్పిన తర్వాత చార్ట్స్ లోకి వస్తాం సో ఇంతకు ముందే ఆ బుక్ స్ట్రక్చర్ ఈ బుక్ యొక్క నిర్మాణం ఈ గ్రంథ నిర్మాణం గురించి మాట్లాడుకున్నాం మూడు విభాగాలుగా చేసుకున్నాం మనకి మొదటి విభాగం గురించి కొంత పరిచయం చేశాను అలాగే చివరి విభాగం ఇప్పుడు మాట్లాడేది బాడీ మ్యాటర్ గురించి మాట్లాడుతానండి ప్రధానమైన విషయం ఏదైతే గాడ్ స్పిక్స్ లో ఉందో దాని గురించి మాట్లాడుతాను సో ఈ బాడీ మ్యాటర్ని ముఖ్యంగా టెన్ పార్ట్స్ చేశారని చెప్పుకున్నాను కదా ఇందులో పార్ట్ వన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అసలు ఒక్కొక్క భాగంలో దేని గురించి మాట్లాడారు తెలుసుకుందాం టూ కిగా సో ఈ ఫస్ట్ పార్ట్లో మనకి ఈ గ్రంథంలో కనిపించే వివిధ పదాలని పరిచయం చేశారు బాబా ముఖ్యంగా గ్రంథంలో తరచుగా ఏర్పడే వచ్చే మాటలు కాన్షియస్నెస్ ఇంప్రెషన్స్ బాడీ వర్డ్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఇవి ఈ ఐదు మాటలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఈ ఐదు మాటల్లో వాటిలో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి వాటికి సంబంధం ఎలా ఉంది అనేది కొంతవరకు అన్ని వర్డ్స్ని అంటే మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ వర్డ్స్ అనేవి కూడా ఈ మొదటి చాప్టర్లో మనకు పరిచయం చేయబడ్డాయి ఒక ఒక ఒకనొక సందర్భాన్ని క్రియేట్ చేసుకుని ఆ దాన్ని వివరిస్తూ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో పద పరిచయంగా మనం చూడొచ్చు కొంతవరకు పార్ట్ వన్ అని ఇక పార్ట్ టూ మొదలుకొని పార్ట్ సిక్స్ వరకు అంటే ఈ ఐదు చాప్టర్లు టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కూడా ఆత్మ ప్రయాణం గురించి మాట్లాడడం జరిగింది అసలు మొట్టమొదట ఆ విమ్ ఆ ప్రశ్న ఎలా ఉదయించింది భగవంతుల్లో అనేది పార్ట్ టూ చెప్తే పార్ట్ త్రీలో ఎవల్యూషన్ గురించి పార్ట్ ఫోర్లో రీఇన్కార్నేషన్ గురించి పార్ట్ ఫైవ్లో ఇన్వల్యూషన్ గురించి పార్ట్ సిక్స్లో రియలైజేషన్ గురించి సాధారణంగా ఈ ఫైవ్ ఐటమ్స్ గురించి ఈ ఫైవ్ పార్ట్స్లో మాట్లాడడం జరిగింది పార్ట్ టూ నుండి పార్ట్ సిక్స్ వరకు ఇంకా పార్ట్ సెవెన్ సెవెన్ ఫోల్డ్ వేలుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతున్న దాంట్లో ఇన్వల్యూషన్లో అంటే ఆత్మ ప్రయాణం ఆ ఇన్వల్యూషన్ ఆంతరిక ప్రయాణం గురించే చెప్పారు కాకపోతే మరొక కోణాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది అంటే బాబా యొక్క ఫేవరెట్ పోయిట్ అయినటువంటి హఫీజ్ సద్గురువు అండ్ కవి అయినటువంటి హఫీజ్ తన దివాన్ ఈ హఫీజ్లో కొన్ని కప్లెట్స్ చెప్పారు ఈ సాధకుడి యొక్క ప్రయాణం గురించి ఆ కప్లెట్స్ని ఆ కవితలను కొన్ని ఇక్కడ కోట్ చేస్తూ బాబా ఇంతకుముందు అంటే ఫిఫ్త్ ప్లే పార్ట్ ఫైవ్లో చెప్పిన విషయాన్ని మరొక కోణంలో వివరించడం జరిగింది సో అది కూడా ఆత్మ ప్రయాణానికి సంబంధించి ఉంది సో ఓవరాల్గా మాట్లాడుకుంటే పార్ట్ వన్ నుండి పార్ట్ సెవెన్ వరకు ఒక ఆత్మ ప్రయాణం గురించి బాబా చెప్పారు అయితే ఈ వన్ టు సెవెన్లో చెప్పేటప్పుడు మైక్రో లెవెల్లో చెప్పడం జరిగింది హోల్ జర్నీ అంటే ఒక అన్కాన్షియస్ సోల్ తీసుకుంటే 
తనకు ప్రశ్న ఉదయించినప్పటి నుండి తనని తాను భగవంతుడిగా ఎలా గుర్తించింది అనేది జర్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారు అంటే సోల్ టు గాడ్ చెప్పుకుని వెళ్ళారు ఒక అన్కాన్షియస్ సోల్ ఒక ఒక సోల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని జర్నీ వివరించారు పార్ట్ ఎయిట్లో ఏం జరిగిందంటే మ్యాక్రో లెవెల్లో చెప్పడం జరిగింది అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్కాన్షియస్ గాడ్ ఉన్నాడు తన ఎవరో తనకు తెలియదు అటువంటి భగవంతులు ఈ ప్రశ్న ఉదయించగానే ఏ స్థితులు ఏర్పడ్డాయి అక్కడ నుండి ఈ సృష్టి ఎలా ఏర్పడింది ఈశ్వర స్థితి ఎలా ఏర్పడింది అక్కడ నుండి సృష్టి ఎలా వచ్చింది ఈ సృష్టి ఎలా కొనసాగి చివరికి ఆ భగవంతుడు తను తాను ఎలా తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకున్న తర్వాత దైవీ స్థితులు ఏ రకంగా ఏర్పడ్డాయి ఇలా ఆయన ఒక భగవంతుడి స్థాయిలో ప్రతి ఒక్కటి ఒక మ్యాక్రో లెవెల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇది నాకు అనిపించినటువంటి కోణాన్ని నేను మీ ముందు చెప్తున్నాను అండి తర్వాత మీ అభిప్రాయాలు చెప్పచ్చు ఇది ఎయిత్ చాప్టర్ సో టోటల్ కంటెంట్ మనకి గాడ్ స్పీక్స్లో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ పేజెస్ ఉన్నాయి మూడు వందల పదమూడు పేజీలు అందులో ప్రధానమైన కంటెంట్ వన్ నైంటీ పేజెస్ ఉంది అంటే దాదాపుగా రెండు వందల పేజీలు మూడు వందల కంటే టూ థర్డ్స్ మెయిన్ కంటెంటే ఉంది ఆ టూ థర్డ్స్ అంటే నూట తొంభై పేజీలు ఉన్నటువంటి ప్రధాన విషయంలో ఎక్కువ భాగం మనకి ఈ పార్ట్ ఎయిటే కవర్ చేస్తుందండి అంటే సైజ్ పరిణామం అంటే పరిమాణం చూసుకున్నా లేదా సంక్లిష్టతరం చూసుకున్న విషయం అనేది కొంచెం క్లిష్టంగా ఉంటుంది కంపారిటివ్గా రిమైనింగ్ పార్ట్స్తో పోలిస్తే ఇది పార్ట్ ఎయిట్కి సంబంధించింది ఇంకా పార్ట్ నైన్లో ఏం చేశారంటే ఈ మొత్తం ఏదైతే ఇంతవరకు నేర్చుకున్నాం ఆ విషయాన్ని అంతటినీ కూడా సమరైజ్ చేస్తూ ఎంటైర్ జర్నీని ఒక పది భాగాలుగా చేస్తూ పది స్థితుల్లో భగవంతుడి యొక్క పది స్థితులుగా చెప్తూ ఒక సమరీని రాయడం జరిగింది ఈ బాధ్యతను బాబా స్వయంగా చేయలేదు కొన్ని పాయింట్స్ డిక్టేట్ చేసి ఎరిచ్కే ఆ కంటెంట్ని డెవలప్ చేయమన్నారు ఎరిచ్ స్వయంగా చేశారు ఈ విషయాల గురించి కూడా మనకి హిస్టరీ ఆఫ్ గాడ్ స్పిక్స్లో కవర్ చేయడం జరిగింది ఇది పార్ట్ నైన్ అండి ఇంకా పార్ట్ టెన్లో ఒక కంక్లూషన్ బాబా ఇవ్వడం జరిగింది ముగింపు పలికారు అదే మనకి ఈ కంక్లూషన్లో చెప్పిన మాటలే మనకి గాడ్ స్పిక్స్ గ్రంథంలో కవర్ అట్ట మీద కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి బ్యాక్ సైడ్ అంటే మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా ఈ విషయం అనేది మనకు అర్థం కాదు గాడ్ కెనాట్ బి అండర్స్టుడ్ అని చెప్తారు ఆయన మన మేధాశక్తికి అందరూ అంటే భగవంతుడు అనే విషయం అనుభవేద్యమైన విషయం తప్పితే మేధోపరమైన విషయం కాదు ఇలా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఎనాలిసిస్ విశ్లేషణ చేసి వాదించుకునే విషయం కాదు ఇది అనుభవించదగిన విషయం అనుభవేద్యమైన అనుభవం ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోదగినది అనేది ఆయన ఈ కంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది దాంతో ఈ మెయిన్ కంటెంట్ ముగుస్తుందండి ఇంకా సప్లిమెంట్కి వస్తే ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు ఏవైతే కొన్ని అంశాలను హైలైట్ చేస్తే వాటి మీద వాటి మీద మరికొంచెం వివరణలు ఇస్తూ ఆ విషయాలన్నీ సప్లిమెంట్లో మనకు దొరుకుతూ ఉన్నాయి అయితే మనం సప్లిమెంట్ సెపరేట్గా చదువుకుండా మెయిన్ టెక్స్ట్ చదువుకున్న చదువుతున్నప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే సప్లిమెంట్ యొక్క రెఫరెన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయో అప్పుడు మనం సప్లిమెంట్లోకి వెళ్ళి అవి చదువుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ రావడం అనేది ప్రాపర్గా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఈ ప్రధానమైన పార్ట్ అయిపోయి సప్లిమెంట్ చదివితే మనకు అసంబద్ధంగా ఉంటుంది అనమాట సో అలా అలా రీడ్ చేయడమే ప్రాపర్ వేలో చదవడం అవుతుంది అండి సో కంటెంట్స్ కూడా పూర్తయి ఇంకా చార్ట్స్ కొద్దాం సో టోటల్గా మనకి ట్వెల్వ్ చార్ట్స్ ఉన్నాయండి గాడ్ స్పీచ్లో అంటే ఇక్కడ మీకు పదకొండు కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఎయిట్లో ఎయిట్ ఎయిట్ ఏ అని ఉన్నాయి సో టోటల్గా పన్నెండు చార్ట్లు ఉన్నాయి పన్నెండు పటాలు ఉన్నాయి ఈ ట్వెల్వ్ చార్ట్స్లో ట్వెల్త్ చార్ట్ అనేది వెరీ బిగ్ చార్ట్ అది మనకి గాడ్ స్పీక్స్ కవర్ పేజ్లో ఇన్సెప్ట్ చేసి ఉంటుంది మీరు ఫిజికల్ బుక్ దాన్ని చూస్తే మీకు సాఫ్ట్ కాపీలో కనిపించదు అది అదేంటంటే ఈ గాడ్ స్పీక్స్లో చెప్పబడిన విషయం ఏదైతే ఉందో ఎందుకంటే భగవంతుడి విషయం ఎప్పుడు మారదండి అది ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది కాకపోతే దాన్ని రకరకాలుగా రకరకాల సాంప్రదాయాల్లో ఆధ్యాత్మిక సాంప్రదాయాలు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది సో సూఫీ సాంప్రదాయంలో ఇదే విషయాన్ని ఎలా చెప్పారు వేదాంత సాంప్రదాయాన్ని ఎలా చెప్పారు క్రిస్టియానిటీ అంటే క్రైస్తవ మార్మికవాదంలో దాన్ని ఎలా చెప్పారు అనే విషయాన్ని ఎల్లట్ డిన్ఫిల్ అనే ఒక బాబా ప్రేమికుడు బాబా యొక్క అనుమతితో అవన్నీ క్రోడీకరించి వాటిని ఒక దగ్గర క్రమబద్ధం చేసి పెట్టారు బాబా దాన్ని రివ్యూ చేసి ఎప్పుడు కూడా చేశారు అది మనకు బిగ్ చార్ట్ రూపంలో దొరుకుతుంది అది మన ట్వెల్త్ చార్ట్ అది గ్రంథం లోపల ఉండదు గ్రంథం బయట ఉంటుంది ఒక రకంగా ఎక్స్టర్నల్గా ఉంటుంది అయితే రిమైనింగ్ లెవెన్ చార్ట్స్ గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే ఈ పది చార్ట్స్లో ఈ ఫస్ట్ చార్ట్ అనేది 
అంటే మనకు మొదటి ఐదు చాప్టర్స్ లో మనకి ఏ చాప్టర్స్ కనిపించవండి మనం గాడ్ స్పీక్స్ లో టెన్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా ఫైవ్ పార్ట్స్ లో మనకు కనిపించిన సిక్స్త్ పార్ట్ నుండి చార్ట్స్ మనకు కనిపిస్తాయి ఈ సిక్స్త్ చాప్టర్ లో మనకు ఫస్ట్ చార్ట్ కనిపిస్తుంది ఇంకా సెకండ్ చార్ట్ నుండి ఈ ఈ సెవెంత్ చార్ట్ వరకు అంటే ఈ ఆరు చార్ట్లు కూడా మనకి ఎయిత్ చా ఎయిత్ పార్ట్ ఎయిట్ లోనే వస్తాయి అంటే ఎనిమిదో అధ్యాయంలోనే అతి పెద్ద చాప్టర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా గాడ్ స్పీక్స్ అందులోనే ఆరు చార్ట్స్ వస్తాయి అండి సిక్స్ చార్ట్స్ తర్వాత నైన్త్ పార్ట్ లో మనకి ఈ టెన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ వస్తుంది అలాగే కంక్లూజన్ చేస్తున్నారు కదా ఆ కంక్లూజన్ లో మనం ఈ యొక్క ఎయిట్ ఏ చార్ట్ దీనే కలర్ చార్ట్ గాడ్ స్పీక్స్ లో ఉన్న ఏకైక కలర్ చార్ట్ దీన్ని మనం చూడొచ్చు ఎక్కువ మందికి పరిచయం ఉన్నటువంటి చార్ట్ అది కంక్లూజన్ లో బాగా అటాక్ చేయడం జరిగింది ఇవి కాకుండా రిమైనింగ్ టూ చార్ట్స్ డివైన్ థీమ్ కి సంబంధించిన టూ చార్ట్స్ కనిపిస్తాయి ఇదేంటంటే బాబా నైన్టీన్ ఫార్టీస్ లో మెహరాబాద్ లో ఒక మీటింగ్ పెట్టి అప్పటికి ఉన్న ప్రేమికులందరినీ దేశంలో ఉన్న ప్రేమికులందరినీ పిలిచి ఒక ఐదు రోజుల సెషన్ ఇచ్చారు డివైన్ థీమ్ మీద చాలా గొప్ప విషయాలు చెప్పబడ్డాయి అది తర్వాత స్మాల్ బుక్లెట్ గా కూడా రిలీజ్ అయింది అయితే అందులో చెప్పబడిన విషయం అంత ముఖ్యమైంది కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ ఈ గాడ్ స్పీక్స్ లో కూడా సప్లిమెంట్ లో అదే డివైన్ థీమ్ విషయాన్ని ఎన్సెర్ట్ చేశారు అలాంగ్ విత్ ద టూ చార్ట్స్ అనమాట సో ఈ డివైన్ థీమ్ కి సంబంధించిన రెండు చార్ట్స్ మనకు అనుబంధంలో సప్లిమెంట్ లో కనిపిస్తాయండి ఈ చార్ట్ నైన్ అండ్ టెన్ చార్ట్స్ ఇది ఇది ఓవరాల్ గా కంటెంట్స్ అండ్ చార్ట్స్ దీని మీద ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా అండి లేదా ఎవరైనా ఏమైనా మాట్లాడతారు అంటే ఇదంతా మనం ఒక్కసారి చూసి భయపడవలసిన అవసరం ఏమీ లేదండి అంటే ఏముంది ఈ పుస్తకంలో అనేటువంటిది ప్రాథమికంగా మనం తెలుసుకోవడం కోసమే అంతే ఇవన్నీ వివరంగా మనం చర్చించి లోతుగా మనం తెలుసుకుంటాం ముందుకు వెళ్ళేకోలేదు కూడా అంచేత ఓన్లీ పరిచయం వరకే ఓకే ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారు ఓకే మరి ఇంకే రకమైన ప్రశ్నలు కానీ ఇంకా ఏది చెప్పాలనుకోకపోతే మనం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం అండి సో ఫ్రంట్ మ్యాటర్ లో మన నెక్స్ట్ అంశం ప్రిఫేస్ టు ద ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఇది ఉమా సింగ్ గారికి అసైన్ చేయబడింది ఇందులో మొదటి ఐదు పేరాలని ఉమా సింగ్ గారు చదివి దాన్ని వివరిస్తారు మీరు ప్రారంభించండి జై బాబా ఉమా ఒక్క నిమిషం అండి గాడ్ స్పీక్స్ లో ప్రతి విషయము కూడా ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్ వరకు బాబా కోరిన విధంగా ఇది పొందుపరచడం జరిగిందండి ఈ పరిచయాలు ఈ ముందు మాటలు మనకు అవసరమా అంటే దానికి సమాధానం అనమాట ఇది ఎన్నోసార్లు బాబా రీరైట్ చేయించారు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రిఫేస్ అని ఉందనుకోండి అది ఒకసారి రాసి పంపిస్తే ఇలా కాదు ఇలా మార్పు చేయమని మళ్ళీ బాబా పంపించి మార్పులు చేయించారు అని చెప్పి ఇదంతా కూడా బాబా అప్రూవ్ చేసింది బాబా మనందరూ తెలుసుకోవాలని కోరినదే ఇదంతా మనకి ఎందుకండి అని అనిపించవచ్చు కొంతమందికి కానీ బాబా ముందుగానే చెప్పారు కదా ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్ వరకు మీరంతా చదవాలి జీర్ణించుకోవాలి అప్పుడు నేను చాలా సంతోషిస్తాను అని బాబా చెప్పారు అంచేత ఇవన్నీ కూడా మనకి బాబా మనం తెలుసుకోవాలి అని ఆయన కోరిక అనమాట అది యా జయ బాబా జయ బాబా లక్ష్మణదాస్ గారు చెప్పండి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు క్రియేషన్ గురించి సృష్టికి ఎలాంటి ఉనికి లేదు అన్న ఒక వర్డ్ యూస్ చేశారు వాడు యూ మీన్ బై దాట్ అంటే ఇల్యూషన్ అని అన్నారు కదా బాబా ఉనికి లేదు అన్నట్టు అంటే సృష్టికి ఒక రియాలిటీ లాగా ఒక ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది లేదు అది ఊహలో మాత్రమే ఉంది అని ఇమాజినేషన్ గా ఉంది తప్పిస్తే ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఒక డ్రీమ్ అనేది నిజంగా ఉండదు మనం ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో పోలిస్తే మనం ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తామో డ్రీమ్ అనేదని మీరు చూపించలేరు 
అది మీరు కలగంటున్నప్పుడు మీరు కలిగిన ఊహ మీ మనసు తప్పిస్తే దానికి ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు ఆ సెన్స్ తోనే బాబా వాడడం జరిగింది ఇల్యూషన్ అనే మాట అదే సెన్స్ తో సృష్టికి ఉనికి లేదు సృష్టికి ఒక సృష్టికి అంటే ఒక పదార్థంగా లేదు ఒక సబ్స్టెన్స్ అంటూ లేదు అది ఒక షాడో మాత్రమే మన నేడకి ఏ రకంగా ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది అంటే రియాలిటీతో పోలిస్తే ఆ రకంగా తనకి ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదని చెప్పడం జరిగింది అందుకు బాబా చెప్పిన సిద్ధాంతాన్ని అద్వైత సిద్ధాంతంగా చెప్తారు అంటే ఉన్నది ఒకటే సాధారణంగా వేరే థీరీస్ క్రియేషన్ థీరీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటే భగవంతుడు రియాలిటీయే సృష్టి కూడా రియాలిటీయే సృష్టి ఉంది మనం ఈ సృష్టిలో ఉన్నాం భగవంతుని చేరుకోవాలని చెప్తారు కానీ అద్వైత సిద్ధాంతంలో అలా ఉండదు ఉన్నది భగవంతుడే ఉన్నాడు సృష్టి అది ఒక షాడోగా ఉంది ఒక భ్రమగా ఉంది అని చెప్తారు అందుకే బాబా చెప్పిన కొటేషన్ గాడ్ ఎలోన్ ఈజ్ రియల్ ఆల్ ఎల్స్ ఈజ్ ఎల్యూషన్ అని చెప్తారు దాన్ని అక్కడ కోట్ చేయడం జరిగింది ఆ ఉద్దేశంతో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ ఈ గ్రంథం రచనలోను మరియు సంకలనం చేయటంలోనూ అనేక అంశాలు చొరబడ్డాయి వాటి గురించి కొంత వివరణ ఇవ్వాల్సి ఉంది అని చెప్తున్నారు మీడియం ఆఫ్ దిస్ ఆల్ఫాబెట్ ఫోర్ మెహర్ బాబా హ్యాస్ డిక్టేటెడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఎంటర్నిటీ ద ప్రజెంట్ కంటెంట్ ఆఫ్ మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్ consisting of part 1 to part 1 through 8 ee grandhallo okato bhagam nundi enimido bhagam varaku gala pradhana vibhagalloni prastha vishayalanu tana akshara palakam ane madhyamam dwara meher baba sampurnanga cheppi vraayicharu baba ne swayamga ee cheppi raapicharu indaka part bhagam okati nunchi enimido bhagam varaku baba ne swayamga అక్షర పలక మాధ్యమం ద్వారా చెప్పారని చెప్తున్నారు పార్ట్ నైన్ అండ్ టెన్ ద టెన్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద కంక్లూజన్స్ వర్ రిటర్న్ బై ఎరుజ్ బి జసావాలా ఇన్ ఎలాబరేషన్ ఆఫ్ నోట్స్ డిక్టేటెడ్ టు హిమ్ బై మెహర్ బాబా అండ్ ఆర్ రీక్యాప్చురేషన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ సెక్షన్స్ డిక్టేటెడ్ డైరెక్ట్లీ బై మెహర్ బాబా ఎరుజ్ బి జసావాలా తన మండలి సభ్యుడు తనకు మెహర్ బాబా చెప్పి వ్రాయించిన వివరణను విస్తృతపరుస్తూ ఈ టెన్త్ చాప్టర్ భగవంతుని పది స్థితులు తర్వాత సారీ తొమ్మిదవ చాప్టర్ తర్వాత పదవ చాప్టర్ అయినటువంటి ముగింపు ఈ రెండు భాగాలను కూడా ఎరుజ్ జస్సావాల ద్వారా వ్రాయించారు ఇవన్నీ కూడా మెహర్ బాబానే నేరుగా చెప్పి వ్రాయించినటువంటి ఈ ప్రీవియస్ పార్ట్స్ యొక్క పునశ్చరణలే అని చెప్పడం జరిగింది సర్టెన్ ఫుట్ నోట్స్ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్ బై ఎడిటర్స్ యూజింగ్ బోత్ ప్రీవియస్లీ పబ్లిష్డ్ అండ్ అన్పబ్లిష్డ్ స్టేట్మెంట్స్ బై మెహర్ బాబా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇలిస్ట్రేటివ్ కొటేషన్స్ రెండర్డ్ ఇన్ ఫ్రీ ఫామ్ ఫ్రమ్ ద గ్రేట్ మిస్టిక్ పోయిట్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ ఇన్ ఎడిషన్ Several footnotes and supplements to this work include notes taken down by some disciples of Meher Baba, including the Sufi disciple of more than 25 years standing, the late Dr. Abdul Ghani Munsib, and are based on Baba's explanation and used with his permission. The translation of Persian poem, The Ascenting Soul, on page 30 is reprinted from the Renald N. Nicholson Rooney, Poet and Mystic, published by George Allen and Unwin Limited. The quotations from the Bhagavad Gita found on page XX of the introduction is reprinted from Sir Edwin Arnold, the song selection published by Rutledge Kagan Paul Limited. From, for permission to reprint these translations grateful thanks 
are due to above publishers. The complete content of God Speaks have been carefully corrected and approved by Meher Baba. E footnotes. Ipatke Prashrincha Patna Inkanu Prashrincha Patana Twenty E Meher Baba Prakatanu Mari Turku Deshal Chendina Marmika Kavulu Udahichina Vakyalu Swechaga Anvadicha Pata Mariu Avinitista Mina Twenty Father Suchikarga Sampada Kulache E Jodi Chapatai Tontamandi Meher Baba Shishil Sufi Nebatyangala Kirti Sheshil Doctor Abdul Bani Munshipto Saha Raskuna Vivranlu Kuni Pada Suchikal Lonu Mariu E Grandayuka Anapanda Lonu Adhananga Pundupachabadai Ghaniki Meher Baba Ichina Vivrana Mide Ivi Adhar Padi Udnai Mariu Baba Anamatitone Ivi Upea Gichabadai E XX and double X low not twenty E. Padium Adiro Histona twenty Arthmoyaka Anuadam, Ronald A. Nicholson Rajinchina, George Ellen and Unwin Limited Prechurichina Rumi Athanu, Poet Mario Mystic and Ekranthon Rundi, Punan Mudrinchapadinti E. Parcello Double X Page Lo Bhagavad Gita Nundi Udharichina Vacuum, Sir Edwin Ernard. Uh, Rachinchina twenty uh, Rotlech Kekan Paul Limited Ward Prachirichina, the Song of Celestia Nundi, Punoritricha Pradindi. E. Anuadan Punoritricharaniki, Anamati in Chinanduku, Prai Prachuna Katalaku, Protect Nepoto Kudina Abinandan Tel Kutuna. Ani E. 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 Preface in Chinat twenty, I will go to use and Dan Steven uh, e, e preface chapter and the low wall e punches and the go wall under key protect the chip to uh, uh, protect the self control and chapter Bagos watch alone Vishalani Meher Baba Varice Jagartaga Saridi the Patai Mariu Amo the Chapata e, e changes on it knee Evate Chapai Varni Kuda Baba Chata Avi Jagartaga Saridi Amo the Chapatai and Chapter. Jai Baba Ji. This paragraph lo even a discussion nte, even a actions also nte change. Next kela chatte. The functions of the present editors has been one primarily of handling certain mechanical details necessary in rendering any work into final form for publications. They would hard, hardly have undertaken even this minor function in relation to so fundamental a document had they not been specifically requested to do so by the author. Ye Granda Nikaina, Prachurana Yogya Maina, Chivari Rupa Nivotaniki, Pani Sanki Ethika Vivranu, Vivranu, Tichi the Tatam Osano. Dar speaks Vishalo, Prestuta Sampadakulu, Apagin Chapadina Twenty, Pradhana Pathya Kuta Ide. Granda Racheta Pratekinchi, Ila Chemani Kori Undaka Poin at Laite, Inta Mula Dara Mena Grandaniki Sambandichi, E. Solpa Mena Bathyatan Saitam, Sampa the Kulu Chepati Wunde Varuka Jai Baba. Ikada Yavana, we were announced with Ad Church Jeba. Yavana questions now.
ఒక రెండు మాటలు నేను చెప్తానండి గాడ్ స్పీక్స్ మ్యానుస్క్రిప్ట్ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత దీనిని ఇంగ్లీషు భాషలో ఇది ముద్రించడం అనేది బాబా సంకల్పించారు కాబట్టి ఇద్దరు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ఈ పని అప్పగించారు బాబా ఎడిటర్స్ అన్నాము ఐ విడ్ యూస్ అలాగే ఆవిడ శిష్యుడు డాన్ స్టీవెన్స్ వీళ్ళిద్దరికీ ఈ బాధ్యతను అప్పగించారు బాబా వాళ్ళిద్దరు దీన్ని ఒక గ్రంథంగా ప్రచురించడానికి యోగ్యమైనటువంటి చిన్న చిన్న సవరణలు చేసి పాఠకుడు సులభంగా చదవడానికి వీలుగా దాన్ని తీర్చిదిద్దారు సో ఆ పనిని ఎడిటింగ్ అంటాం కదా మనం సో ఆ ఇద్దరు ఎడిటర్స్గా బాబాయే స్వయంగా ఎంచుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ సూఫీలు వాళ్ళు సో వాళ్ళు బాబా అప్పగించిన పనిని వాళ్ళు ఎలాగ చేసేమో వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏమిటి వాళ్ళు దీన్ని ఎలాగో తీర్చిదిద్దారు అయితే భగవంతుడు స్వయంగా రాసినటువంటి గ్రంథానికి ముందు మాట రాసేటువంటి పని ఎంత కష్టమైనది ఆ విషయాలు క్లుప్తంగా వీళ్ళు దీనిలో చెబుతూ ఉన్నారండి ఆ నేపథ్యం అది జై బాబా అంటే ఇప్పుడు బాబా తన మండలిని ఏర్పాటు చేసుకుని పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళకి అనుభవాలను ఇస్తూ కార్యక్రమాలు చేశారు కదా ఈ పని సూఫీజం రీఓరియంటేషన్ కింద గబ్బ చెప్పారు ఎందుకు తప్ప చెప్పాను అనే విషయం నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా చదవలేదు అంటే బహుశా నేను అనుకుంటే నేను అంటే ఈ గ్రంథం ప్రపంచ నలుమూలలకి అందించే బాధ్యత అనేది చేపట్టడం అంత చిన్న విషయం కాదు బహుశా ఆ అతని యూనివర్స్ లో వాటిలో భాగంగానే ఆ సంస్థ ఏర్పడడానికి లేదా ఆ సంస్థ పీపుల్ అతను ఎన్నుకున్న వాళ్ళు అందులోకి వచ్చి వర్క్ చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండి ఉంటారు కాబట్టి ఆయన వాళ్ళకి పని నాక చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను అంటే మోస్ట్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అయితే అప్పటికి అంటే ఇంత దాదాపు మన డెబ్బై ఏళ్ళ క్రితం దాదాపు అప్పటికి ఆ ఆధునికత టెక్నాలజీ అన్ని డెవలప్ అయి ఉన్నాయి ఆ పబ్లిష్ చేయడం ఎందుకంటే ఇది చాలా సర్వసాధారణమైన గ్రంథం కాదు అప్పటికి మన పబ్లికేషన్ ఇండియన్ పబ్లికేషన్ లెవెల్స్ కూడా అంత ఉన్నత లేదు అదొక కారణం అయి ఉండొచ్చు ఇంకా వేరే ఆధ్యాత్మిక కారణాలు ఇంకేమున్నాయో అది మనకు తెలియదు ఒక్క ఒక్క మాట ఒక్క మాట నేను యాడ్ చేస్తానండి అవతార పురుషుడు ఏది చేసినా చాలా విస్తృతమైన స్థాయిలో హోంవర్క్ చేసుకుని వస్తాడండి ఆయన మెహర్ బాబాగా వచ్చినప్పుడు దైవీ సత్యాలను గాడ్ స్పీక్స్ రూపంలో ఇంగ్లీషు భాషలో మొత్తం ప్రపంచానికి ఇవ్వాలని ఆయన ఎప్పుడూ నిర్ణయం చేసుకున్నారట వాట్ పార్ట్స్ దీని గురించి మాట్లాడుతూ ఇలా చెప్పారు సో ప్రపంచం అంతకీ ఆమోదయోగ్యమైన ప్రాచుర్యంలో ఉన్న ఒక భాష అసలు లేదు ప్రపంచంలో అంచేత బ్రిటన్ వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి ప్రపంచాన్ని జయించేలాగా చేసింది ఆయనే సో వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని జయించడం వల్ల వాళ్ళ భాషని ప్రపంచ భాషగా హలో ఎవరో మాట్లాడుతున్నారండి ఓకే అంచేత ఒక ప్రపంచ భాష ఆ రకంగా తయారైంది ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది కదా మొత్తం ప్రపంచంలోని దేశాలన్నీ కూడా వాళ్ళు వాడి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగిన ఒక ప్రపంచ భాష ఇంగ్లీషు తయారైంది అంచేత ఆయన మెహర్ బాబా రూపంలో అవతరించేటప్పటికి ఇదంతా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీ చేసుకున్నాడు ఆయన కాబట్టి ఈవేళ మనం ఈ ఇంగ్లీష్ని మనం తెలుగు వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళు మలయాళీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కాకుండా ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాల వాళ్ళు కూడా చదివి అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారండి అంచేత ఆ హోంవర్క్లో భాగమే సూఫీలకు అప్పగించడం కూడా అని నేను అనుకుంటున్నానండి జై బాబా అలాగే బాబా మరొక కారణం చెప్పారు ఈ గ్రంథాన్ని నూకెన్ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచంలో 
నలుమూలలు కూడా అందజేయేలా చూడండి ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని భాషల్లోకి తర్జుమా అయ్యేలా చూడండి అంటే అందుబాటులో ఉండేలా చూడండి అని ఈ మహాభారాన్ని కార్యభారాన్ని మోపారు ఇంత బరువుని మోయగలిగే ఆర్థిక స్థోమత కానీ ఇంకే రకమైన నైపుణ్యాలు కానీ కష్టం అంటే ప్రస్తుతం మన దగ్గర లేవు అంత అంత వెసులుబాటు అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండియాలో లేదు బహుశా ఆ కారణం చేతే ఈ సూఫీ వాళ్ళకి ఇచ్చి ఉండొచ్చు అంటే ఇది బాహ్య కారణం ఆంతరిక కారణాలు వెళ్ళొద్దు అది ఆయన చెప్పినట్టుగా అంతా డిజైన్ చేసుకుని వస్తారు బాహ్య కారణాలు చూస్తే అవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయండి అందుకే ఇప్పటికి చాలా భాషల్లోకి గాడ్ స్పీక్స్ వచ్చింది మనకు ఆ ట్రాన్స్లేషన్స్ అన్నీ కూడా ట్రస్ట్ వెబ్సైట్లో మీరు చూడొచ్చు అంటే మనం ఎంతసేపు ఇండియాలో ఇండియా లాంగ్వేజెస్ ఆలోచిస్తాం ఇంకా జర్మన్ లాంగ్వేజ్ చైనీస్ జపనీస్ ఈ భాషల్లో అన్నింటిలో కూడా ప్యారల్గా ట్రాన్స్లేటర్స్ని పెట్టి వాళ్ళు ట్రాన్స్లేషన్ చేయిస్తూ రివ్యూస్ చేయిస్తూ వాటికి చాలా ఆర్థికంగా సహకార సహకారం అందించాల్సి వస్తుంది అవన్నీ అందిస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడా క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు ఎంత ఎక్స్టెండ్కైనా వాళ్ళు వెళ్తూ బాబా చెప్పిన పని చేస్తూ ఉన్నారు బహుశా ఈ బా ఈ బాధ్యతను చేపట్టగలిగే సమర్థులు అక్కడ ఉన్నారనుకుని బాబా దీన్ని అప్పచెప్పుకుంటారని అనుకుంటున్నాను ఇది మా భావన ఓకే సార్ బాగా చెప్పారు ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి ఎవరికి సార్ జీబాబా నాయసరావు గారు మీరు ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు బాబా తాను స్వయంగా రాసుకున్న బుక్ అని ఒక లైన్ యూజ్ చేశారు గాడ్ స్పీక్స్ వర్క్ ఆ లైన్ ని మనం సపోర్ట్ చేయొచ్చా బాబా తాను స్వయంగా రాసుకున్న బుక్ అన్న లైన్ అంటే గాడ్ స్పీక్స్ గ్రంథం గురించి అండి అవునండి అంటే బాబా చేతితోటి రాసినది చాలా తొలి రోజుల్లోనే చేతితో రాశారు తర్వాత అక్షర ఫలకం సహాయంతో రాయించారు తర్వాత గెస్టర్స్ సహాయంతో కూడా అవి సవరించడం అది జరిగేది అంచేత ఆయన ఆథర్షిప్కి ఆయన అంగీకరించారు కదా బాబా అంచేత ఆయన రచయితగానే ఇవన్నీ మనం తీసుకోవాలండి హలో ఓకే సార్ ఓకే జై బాబా జై బాబా జై బాబా జై బాబా ఇప్పుడు చర్చిస్తున్నట్టుగానే ఇది ఐవీ జ్యూస్ లేదా డాన్ స్టీవెన్స్ వీళ్ళు సూఫిజంకి చెందిన వాళ్ళు కదా వారికి అప్పచెప్పారేమిటి ఈ రిలే ఈ సంపాదకులకు ఉన్నట్టు వాళ్ళకి సంపాదకులకి ఇది సూఫిజం రీఓరియంటెడ్తో సంబంధం ఉంది కదా మరి అది ఒక ఒక సెట్ ఒక ఇదం అని అనుకుంటే వాళ్ళకి అప్పచెప్పారేమిటి అని తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు ఇక్కడ మెహర్ బాబాస్ ప్రొనౌన్స్మెంట్స్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ వితౌట్ సెక్టేరియన్ పర్పస్ ఆర్ బయాస్ మెహర్ బాబా ప్రకటనలు ఎప్పుడు చేసినా కూడా ఒక పక్షానికే ప్రయోజనం కలిగించేవిగా ఉండవు హీ హాస్ ఆఫెన్ మేడ్ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ టు ది ఎఫెక్ట్ దట్ హీ అప్రిషియేట్స్ ఆల్ ఇజమ్స్ సూఫిజం వేదాంతిజం క్రిస్టియానిటీ జొరాస్టినిజం బుద్ధిజం ఎక్సెట్రా రిలీజియస్ అండ్ పొలిటికల్ parties for the many good things that they seek to achieve but does not and cannot belong to any of them kar inka cheppu vastunnaru deentlo ee isms anni kuda pracharamlo unnatundi sufism vedantism christianity zoroastrianism buddhism veetilo unna manchi vishayalni leda edaina political party gaane religious vaallu kaani ఏదైనా మంచి పనులు చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా మంచిని సాధించాలనుకున్నప్పుడు బాబా ప్రశంసించారట అప్రిషియేట్ చేశారు అలానే ఆయన వాటి ఏటికి కూడా సంబంధించిన వారు కాదు అని చెప్తున్నారు ఎందుకట ఈ రిగార్డ్స్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ యాజ్ ఇంక్లూడింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫెండింగ్ దెమ్ ఆల్ అండ్ ఈస్ ఫంక్షన్ యాజ్ బీయింగ్ డిటాచ్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ డివైన్ పాస్ అవేకనింగ్ ద ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ దీస్ divine path to their real meaning and true spirit
ఈ ఏదైతే సత్యం ఉందో ఈ శుద్ధ సత్యం వీటన్నిటినీ తనలో కలుపుకుని ఉంటుంది విడుచుకుని ఉంటుంది అలాగే వీటన్నిటినీ అధిగమించి ఉంటుంది బాబా తన కార్యం ఈ దైవ దైవీ మార్గాలు అన్నిటికంటే వేరైనది అంటే దీని వీటన్నిటికంటే కూడా పై స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కార్యం అంటే అది ఆ దైవీ కార్యం ఈ దైవీ మార్గాలను అనుసరించే వారిని ఆ మార్గాల నిజ అర్థానికి నిజ సారానికి మేల్కొల మేల్కొలపడమే తన కార్యమని మెహర్ బాబా ప్రస్తావించారు ఇన్ని ఇజమ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని రకరకాల వర్గాలు ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడా వీటన్నిటికీ మించిన విషయము సత్యము ఆ భగవంతుని యొక్క దైవీ కార్యం వీటన్నిటికీ మించినది అది దాని కొరకు బాబా ఏం చేస్తారట ఈ మార్గాల యొక్క అర్థాన్ని నిజ సారాన్ని వాళ్లలో మేల్కొల్పుతారు మానవాళ్ళు అది ఆయన దైవీ కార్యం అని బాబా ప్రస్తావించారు ద యూనిటీ ఆఫ్ ఆల్ లైఫ్ ఈజ్ ఇంటగ్రల్ అండ్ ఇండివిజిబుల్ జీవులన్నిటి ఏకత్వం సమగ్రమైనది అవిభాజ్యమైనది జీవులు అంటే ఈ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది జీవాత్మ పరమాత్మ నుండి వచ్చింది ఆ పరమాత్మలో ఉన్నటువంటి లక్షణమైనటువంటి ఆ సమగ్రత అవిభాజ్యత రెండు కూడా ప్రతి జీవులోనూ ఉంటాయని చెప్తున్నారు ఇట్ రిమైన్స్ అన్ఎసైలబుల్ అండ్ ఇన్వైలబుల్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్సెస్ ఈ ఏకత్వం మనకి తేడాలు ఉన్నట్లుగా అనిపించవచ్చు వాటిలో ఈ జీవుల్లో సిద్ధాంతపరమైన తేడాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏకత్వం మాత్రం ఎలా ఉంటుందంటే తిరుగు లేనిదిగా మార్పు లేనిదిగా అలాగే కంటిన్యూస్ గా కొనసాగుతుంది అని చెప్తున్నారు ద రీడర్ విల్ సోన్ బికమ్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ న్యూమరస్ పాసిజెస్ ఆఫ్ గాడ్ స్పీక్స్ ఆర్ డిస్టింక్ట్లీ రిపిటేటివ్ ఇంకా చెప్తున్నారు ఈ గాడ్ స్పీక్స్ లో మనం ముందు ముందుకు వెళ్లే కొద్దీ ఏమనిపిస్తుందట కొన్ని అంశాలు మళ్ళా మళ్ళా చెప్పబడ్డాయి అని అనిపిస్తుందట ఇఫ్ దిస్ వర్క్ వర్ ఇంటెండెడ్ టు క్లారిఫై ఆర్ రీస్టేట్ సమ్ రీజనబులీ వెల్ నోన్ థియరమ్ ఆఫ్ కరెంట్ కల్చర్ ఇట్ వుడ్ పెర హ్యావ్ టు బీ డిజైరబుల్ టు అరేంజ్ ద వర్క్ ఇన్ సింపుల్ లాజికల్ సీక్వెన్స్ అండ్ అలౌ ద థీసిస్ టు అన్ఫోల్డ్ అండ్ బ్రీఫ్ ఫినాలిటీ ఇక్కడ ఈ గ్రంథం సుప్రసిద్ధమైన వర్తమాన సంస్కృతి చెందిన ఏదో ఒక సిద్ధాంతాన్ని స్పష్టం చేయడానికో లేదా నొక్కి చెప్పడానికో ఉద్దేశించబడలేదు అంటే పూర్వం ఈ వేదాంతంలో కానీ ఇంకొక దాంట్లో ఇజం అన్ని ఇజమ్స్ లో కూడా ఆధ్యాత్మిక విషయాలు సత్యం గురించి చెప్పబడే ఉన్నాయి వాటిని ఈ ఈ ఏ సిద్ధాంతాల్లో తీసుకుని దాన్ని స్పష్టం చేయడానికో నొక్కి చెప్పడానికో ఈ ఈ బుక్ గాడ్ స్పీక్స్ ఉద్దేశించబడలేదు అని చెప్తున్నారు అలా గనక ఉద్దేశించబడినట్లయితే బహుశా ఈ గ్రంథాన్ని సరళమైన హేతుబద్ధ క్రమంలో అమర్చి సంక్షిప్త ముగింపులో ప్రధాన విషయాన్ని వెల్లడించవలసి వచ్చే ఒకవేళ అలాగే చెప్పాలనుకుంటే ఇలా మళ్ళా మళ్ళా చెప్పకుండా సంక్షిప్తంగా చెప్పేసి ఉండబడేది However, God speaks not only picks up the fragments of many previous concepts of spiritual truth and arranges them in orderly and mutually compatible fashion, but it takes the entire subject several steps further than it has historically existed and established several new and detailed thought patterns. For one or twenty Vishayal ne prastavichu vatni unkonchu mundiki. ఇంకా లోతులకి తీసుకెళ్లి చక్కగా డీటెయిల్డ్ గా ఒక న్యూ థాట్ ప్యాటర్న్ లో ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు అంటే ఎన్నో పాత విషయాలే మర ఆ సత్యాన్ని ఇంకొక కోణంలో ముందుకు తీసుకెళ్లి దాని లోతుల్ని ఇంకా వివరించి చెప్పారు ఇందులో అని నాకు అనిపిస్తుందండి ఇదండి నాకు అర్థమైంది ఈ టూ పారాగ్రాఫ్ లో చేయబోతుంది ఎవరైనా దీనికి యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు సర్జయ్ బాబా ఈ మొదటి పేరాలో బాబా తన కార్యం అన్ని మార్గాల కంటే వేరు దైవీ కార్య మార్గాలన్నిటికంటే వేరైనది 
ఆ ఈ దైవి మార్గాలను అనుసరించే వారిని ఆ మార్గాల నిజ అర్థానికి మరియు నిజ సారానికి మేల్కొనటమే తన కార్యం అని బాబా ప్రస్తావించారని చెప్పారు అంటే మనం ప్ర రోజువారి దీంట్లో ఏ మతాన్ని అనుసరించే వాళ్ళు ఆ మత గ్రంథాన్ని అనుసరి దాన్ని బాగా దాంట్లో ఆల్రెడీ ఎక్కువ దాన్ని నమ్మకం పెట్టుకొని విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు కదా వాళ్ళని మరొకసారి ఈ గ్రంథాన్ని చదివి మళ్ళీ దాంట్లోకి వెళ్ళ వెళ్ళి చూడండి అని చెప్పుకోవచ్చా మనం ఆ పద్ధతులు కాకుండా ఆయన చూపినటువంటి ప్రేమ మార్గం గురించి అంటే కొత్త పద్ధతి సులువైన మార్గం ఆయన సూచించారు కదా ఆ మార్గం గురించి ఆ దైవి మార్గం గురించి చెప్తున్నారండి అంటే ఆయన కార్యం ఏమిటి మీరు ఎంతవరకు చేసినది కరెక్ట్ కాదు ఇది నేను చూపిస్తున్నాను సరైన మార్గము ఈ దైవీ కార్యం కొరకే నేను మళ్ళా వచ్చాను అని చెప్తున్నారు అనమాట దీని నిజమైన అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుని నిజంగా ఆరాధించడం అంటే ఏమిటి భగవాన్ మార్గంలో ప్రయాణించడం ముందుకు వెళ్ళడం అంటే ఏమిటి ఇవన్నీ ఆ వాటి పట్ల మేల్కొల్పడానికి వచ్చిందే ఆయన దైవీ కార్యం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారని నాకు అర్థమైంది యాక్చువల్గా ప్రశ్న నాకు అర్థమైందండి అని అడిగింది ఒక హిందూ మతానికి చెందిన వ్యక్తి ఆ హిందూ సంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ హిందూ పద్ధతిని అనుసరించి జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఈ గాడ్ స్పీచ్ చదవడం వల్ల అతనికి కలిగే ప్రయోజనం ఏమై ఉంటుందంటే తను అనుసరిస్తున్న పద్ధతిలో దాగి ఉన్న సత్యం ఏమిటి కదా అందులో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని అతను గాడ్ స్పీచ్ చదవడం వల్ల అతను ఆ ప్రయోజనాన్ని పొందుతాడు తన తను అనుసరిస్తున్న విధానంలోనే తను అనుసరిస్తున్న మతంలోనే సత్యం ఏమిటి అని అతనికి తెలుస్తుంది అంతేనా ఏమండి మీరు అడిగిన ప్రశ్న అదేనండి అంటే అంతే సార్ అంతే సార్ ఇంకా బాగా ఏ మతంలో ఉన్నవాడికైనా సరే అందులో పైన ఉన్నటువంటి పొల్లు తీసేస్తే లోపల ఉన్నటువంటి సత్యం ఏమిటి అనేటువంటిది అతను దానికి పట్ల మేలుకుంటాడు అతను ఏ మతంలో ఉండొచ్చు కాక కానీ అందులో ఉన్న సత్యం ఏమిటో అతను తెలుసుకుంటాడు ఓకే అది నాకు అర్థమైంది కూడా అదేనండి ఓకే లక్ష్మణ్ ఓకే సార్ జై బాబు జై బాబు సార్ ఆ ప్రశ్న అడిగింది ఎవరు సార్ కొంచెం ఎవరైనా ఏమైనా అడుగుతారండి ప్రశ్నలు కానీ లేదా ఇంకేమైనా చెప్పదలుచుకుంటాం ఇంకా టూ మినిట్స్ ఉంది కాబట్టి మనం కొత్త పారాగ్రాఫ్ వెళ్ళాలి వీటి గురించి మాట్లాడుకుని ఇంకా అంటే బాబా చెప్పిన ప్రకారము ఏ విశ్వాసములో అయినా సరే ఏ పద్ధతిలో అయినా సరే ఏ మతములో అయినా సరే బాహ్యమైనటువంటి అనుసరణ కొంత భాగం ఉంటుంది కదా అసలు లోపల మూల పదార్థము వేరుగా ఉంటుంది అయితే మూల పదార్థం మరుగున పడిపోయి బాహ్య అనుచరణ ఇది డామినేట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది అది ఇప్పుడు ఈ బాబా విషయాలు చదవడం వలన ఆ మూల పదార్థం ఏమిటో మనకి వెల్లడి అవుతుంది అనమాట అది అంటే నేను ఇప్పుడు వేదాంతములో ఉండి ఇవన్నీ చదువుకుని ఇప్పుడు అసలు మన వేదాల్లో కానీ హిందూ సంప్రదాయంలో కానీ ఆ వెల్లడి చేసిన సత్యం పట్ల నాకు ఒక మేలు కొలుపు కలుగుతుందనమాట ఓహో ఇదా వేదాల్లో ఉన్నది అని అది బాబా చెప్పింది ఎందుకంటే బాబా చెప్పేటువంటి సత్యము ఈ మతాలు ఈ సంప్రదాయాలు ఈ అన్నిటికీ మించి సూటిగా నేరుగా కేవలము సత్యమే ఉంటుంది ఈ షరియత్ అని అంటాము బాబా వాడేవారు అంటే బాహ్యమైనటువంటి అనుసరణ ఇది టోటల్గా పక్కన పెట్టేశారు బాబా టోటల్ సత్యమే ఇది చెప్పారు ఎస్ సార్ జై బాబు అండి అయితే ఇంకా ఒక్క నిమిషం ఉంది ఇది నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశానంటే కొంతమంది పాత గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతున్నారు ఎవరు సునీత అనే ఆమె జాయిన్ అవుతున్నట్టు ఉన్నారు అక్కడ ఈ కొత్తగా లింక్ స్కైప్ కొత్త లింక్ క్రియేట్ చేశాం కాబట్టి ఆమెకి దయచేసి ఇందులో ఎవరైనా తెలిస్తే ఆమెకి ఇన్ఫర్మేషన్ అందివ్వండి కాంటాక్ట్ చేసి 
హలో నేనే అండి నాకు అది లింక్ రాలేదు అంటే పాత దాంట్లో నుంచి జాయిన్ అవుతున్నాను అదే అదే మీరు ఇది ఈ లింక్ యూజ్ చేసి మీరు జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అది నాకు కొంచెం లింక్ పంపిస్తారని నేను యుఎస్ లో ఉంటాను అనమాట ఓకే మీ రామారావు గారు షేర్ చేశారు నాకు ఓకే వాట్సాప్ లో మీరు ఉన్నారండి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నేను లేనండి మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో అయితే ఈ స్కైప్ లో ఈ గ్రూప్ లో జస్ట్ మీ ఫోన్ నంబర్ పెట్టండి నేను మీకు నేను మీకు అదే లింక్ ఓకే చాట్ లో పెట్టమంటారా ఆ చాట్ లో పెట్ట అట్లాగే అలాగేనండి ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళకి ఏమైనా జై బాబా ఎవరికైనా ఏమైనా ఇప్పుడు చదివిన దాని మీద ప్రెషన్ ఉంటే ఇంతవరకు రాడ్ స్పీక్స్ అయిన దాని మీద ఆ ప్రెషన్ మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో అయినా పోస్ట్ చేయొచ్చు త్రూ ఆడియో ఆర్ టెక్స్ట్ గ్రూప్ లో కూడా మీరు పెట్టచ్చు అండి మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ కలుద్దాం అందరూ తప్పకుండా చదువుకోండి అంతవరకు జై బాబా